Okay, video tayo. So, kailangan natin ngayon magtagalog dahil medyo complicated yung problem. So, itong snail sort. Uh, snail sort. Uh, Nabookmark ko na to nung siguro last two weeks kasi hindi ko pa siya masagot. Uh, hindi naman siya ano para kasi ano may mga inuuna ko yung ano paggawa ko ng mga website pero binakmark ko muna siya kasi maganda yung problem niya so nasagutan ko na to kasi para hindi tayo mag matulala habang nagsasagot so papakita ko na lang ako paano ko siya sinun so, first time ko magbibidyo ngayong araw kasi hanggang tanghali, uh, inaayos ko to kung paano ko isosol. Then, nung hapon, natulog ako. So, snail sort. So, meron tayong N by N array. Then, okay. so, may N by N array tayo. So, 3 by 3, by 3 4 by 4, kahit ano. And then, itatraverse natin siya clockwise. So, parang hanggang to siya. So, starting from the outside. Okay, hanggang dito, hanggang sa matapos siya. Kailangan niya matraverse lahat. Okay. Parang snail siya. Lahat ng elements kailangan niya matraverse clockwise. So, for example, so 1,2,3,6,9,8,7,4,5. So, habang sinasagutan ko siya, Medyo ano kasi dito, medyo maluwag pa dito sa code, code wars, pero sa code forces. May isa akong hindi masagutan dun. Pero, madali lang siya, pero nag exceed yung time natin. Okay. So, train. <coughs> 5Q pa rin tayo. Wala ba ba? Saan pa? Hindi pala. <coughs> sa depth snail. Ito yung ating array ito. Ah. Okay. So, may hinanda ko na itong mga ginawa ko muna. Sorry. So, ito yung mga pinag-base ko. Oh. Ganun. Wait lang. Okay, so itong comment dito. So ito yung mga index sa uh, 5 by 5. So parang ginagayahan ko lang muna siya. Okay, meron tayo dito mga array. So pag gantong empty array, so i-return natin tong single list. Then array 1, so meron lang siyang length na isa. Array 2, okay. so r3, r4, r5. And array 6, so 6 by 6 siya. So, ang una natin gagawin ay ah uh, So, mag ah uh, gawa tayo sa variable So, traverse Dito sa traverse na to ah uh, Dito natin i-store yung mga elements natin na traverse natin dito Okay, by clockwise And then yung size kakailangan okay so yung, uh, yung algorithm na gagawin, gagawin natin is uh, for example dito sa 4x4 uh, mahati siya sa uh, lahat pala mahati siya sa apat na loop na nasa isang uh, infinite loop so sa loob ng infinite loop we have uh, four, uh, apat na loops and then for example dito sa 4x4. So, ang, ang unang loop, ang ilulup niya ay yung pinakataas. And then, yung pangalawang loop, ang ilulup niya ay yung right. And then, okay. 
So, yung third na loop, ang ilulup niya ay yung pinaka-bottom. Sa baba siya magdulup. And then, yung panghuling loop ay dito naman sa kaliwa natin siya ilulup. So, for example, dito sa 4x4 array natin, uh, yung unang loop natin, ang uh, ilulup niya itong first three items. Kasi mas madali siyang ilup muna na hindi kasama itong pinakahuli. So, isasama natin itong pinakahuling uh, element na to sa second loop. So, sa first loop itong 1, 2, 3. Sa second loop ay 1, 4, 7. And then, sa third loop itong 7, 9, 8. And then, sa fourth loop itong 7, 7, 4. So, sa 4 by 4, ang unang loop natin ay 3. And then, mababawasan siya. So, 1, 2, 3, 4. Ito. So, 1, 2, 3, 1, 4, 7, 7, 9, 8, 7, 7, 4. And then, tigi-isa na lang itong 5, 6, 9, 8. Ayan siya. Pag dito naman sa 3 by 3. So, 1, 2. So, by 2 naman tayo. 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, tsaka 5. So, iba yung algorithm pag ang array natin ay add tsaka uh, kung, uh, kung ang array natin ay even so iba yung uh, gagawin natin eh. pero the same lang din naman pag pagtatraverse <coughs> so kung mapapansin nyo so sa unang loop ay uh, size ng array minus 1 kasi itong size na ng ating array ay 4 so, ang unang traverse natin ay tigta tatlo. So, bear with me muna sa gagawin ko. So, upright equals to zero. Bottom left is equals to zero. Then, size equals to then ng array. Okay. So, itong mga variables na to, itong upright, bottom left, tsaka size para lang natin may adjust yung uh, para lang natin may adjust, paano ba ito may adjust hindi sya mga so yan na so kasi for example para matraverse natin hanggang sa pagitna okay, kailan natin itong mag adjust to pataas ng pataas so, kasi dito, para magta-traverse ka dito, then dito, dito, dito. So, pagtapos ng isang ikot na to, kailangan natin itong mga values na to na magdagdag para pumunta siya sa gitna. Okay. So, itong upright na to, ito ay yung, uh, hindi siya yung size eh. Itong size, siya yung mag-limit sa kung hanggang saan lang siya pwede muna mag-traverse sa for loop. So, talagay natin siya sa infinite loop. Then, for i in range. So, itong unang for loop natin ay uh, ang ilulup niya ay itong pinakataas muna. So, mag-example tayo na 5 by 5 So, ito na i-example natin. So, kung mapapansin nyo, ang nagbabago lang ay yung second number. Okay. So, paano ba ito? So, 4A in range ng size minus 1. Size minus 1. Okay. Size minus 1. So, for example, uh, ang ma ma-store dito sa size na to ay dahil 5 by 5 tayo, the 5 and then, maglulup lang tayo ng apat na beses. So, hanggang size minus 1. So, kung size natin ay 5, magiging 4 to. Okay. So, 0, 1, 2, 3. And then, ilalagay natin siya sa sa ating traverse. So, append. So, itatraverse natin ay upright. Tsaka A. So, ang ibig sabihin nito, so, ang upright natin ay 0. So, constant muna siya. And then, kung mapapansin nyo, pagkatapos ng apat na loop, 
uh, magdadagdag tayo ng mag-increment tayo sa upright ng isa at sa bottom left para ang sunod na traverse niya ay dito na sa second row okay so ganun din sa pababa sa so, 4B in range So, sa pababa naman, so, 0, 4, 1, 2, 2, 4, tsaka 3, 4. So, kung mapapansin nyo, ang nagbabago naman ay yung row number. Okay. So, size minus 1 pa rin sya. So, traverse. Data pen. So, ang magbabago sa kanya ay itong ano na to. yung row number. So, B and then constant naman yung kanyang apat. So, paano ba to? So, size minus 1. Kasi yung size natin ay 4. So, constant lang. So, size minus 1. 4C in range So, ito namang uh, loop natin dito ay itong pababang to. So, magta-traverse siya from 44, eh, 44, 43, 42, tsaka 41. Okay. So, kung mapapansin nyo, decrement siya. Pababa siya. So, magsisimula siya dun sa 4, 3, 2, 1. So, 4, 3, 2, 1. So, sisimula siya sa size minus 1. Magtatapos siya sa bottom left. So, hindi natin ilalagay na 1 or 0 kasi magbabago siya. ba? Diba? So, pagkatapos nitong pag umulit-uli yung while through natin, paloob yan eh. So, mag-a-adjust siya na mag-a-adjust. So, gagamitin natin yung bottom left. Sakto naman siya dahil zero siya muna. Hanggang dito lang siya sa 4-1. Okay. And then, negative 1. Para mag-decrement siya ng isa. So, malalaman na pababa siya ang traverse natin. Traverse, data pend. So, array. So, constant lang naman yung size natin. size nat ay yung pinaka row natin so size minus 1 and then uh, c hindi ito okay. sa 4d naman uh, sya naman yung nasa pinaka kaliwa sya so pataas din sya and then same lang din sya dito sa c ano Pero ang bumababa sa kanya ay row. Yung row number. So, copy na lang natin to And then, traverse. That append. Uh, array. So, yung nagbabago ay yung letter D. ba diba? Yung row count natin. Pero, constant pa rin yung ating bottom letter. So, nagkapalit lang. Bottom left. Okay. So, ngayon, dahil while true siya, uh, kailangan natin ng uh, break statement. Okay. So, dito tayo mag -ano. So, snail. I-print mo natin dito. So, print. Snail. So, sabi ko nga kanina, iba yung uh, break natin sa sa add tsaka sa even na uh, size ng array. Okay. So, if natin. Ito nga bang aking ano. titignan ko lang siya. So, if size minus uh, upright is equals to 1. 
wait lang, may itatry lang ako so ito yata ay pang even so try ko so ari ito or ari 3 so para syang nag ano infinite loop to So, R2, ano? So, 1, 2, 3, 4. So, tama siya dito. So, ito pala ay pang pang even. So, R4. Ito nga ito yung So, hindi din siya nag-ano. Okay. Obviously, may mali tayo dito. So, yung if statement ko dito. So, if size equals upright. So, paano nga ba natin siya, ano? Okay. So, breakdown natin. So, re3. So, 3 by 3 tayo. Titigil siya pag nandito na siya. So, kung size minus upright is equals to 1. Is equals to 0. So, Ari 3 ba ito? Hindi pa din. Kaya wala siyang lumalabas kasi naglulo pa rin siya dito. Hindi niya mahanap tong size na ito. Okay. Yan ba yun? Death Snail Ari 3. saan ba ito mag ano okay break down lang natin muna ay okay so dahil wala siyang ma ano dahil wala tayo ditong increment kaya nagwaway lang siya okay yun pala nakakalimutan ko so upright plus equals 1 bottom left plus equals 1 so kailangan natin itong mga values na ito na mag increment para pumunta siya sa gitna. So dahil wala dahil walang uh, nagdi-display dito kasi ang nilulup niya lang ay itong labas. So hindi siya matapos-tapos. And then yung size, i-minus natin siya sa 1 para uh, yun para nakakatulong din to para pumunta siya dito sa pinaka-gitna. Okay, so try natin. Still, size minus equals 1. Okay, tama naman siya. Okay. So, definitely ito ay para sa add numbers. Okay. So, array 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dapat sa R3 ay... R3 ba ito? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, if size... 
Kasi dito sa pagsasolve ko sa add number, ang sinosolve ko lang ay itong paikot. And then, ina-add ko itong pinakagitnang to Kasi hindi ko siya makuha. Natatraverse ko siya hanggang dun sa pinakadulo. Maliban dun sa pinakagitna. So, for example, dito sa 5. Matatraverse ko itong lahat na ito. Ang matitira itong gitna. Okay. So, ina-add ko siya gamit itong ano. Ina-append ko siya gamit itong so, traverse append upright. And then, upright. So, itong upright, upright na to, ang ina-access niya yung pinakagitna. Okay. So, lagyan ko siya dito ng end. Then, ng array. Modulo 2 is not equal to 0. So, meaning, ito ay for add numbers lang na na tawag doon ito ay para lang sa add numbers na so doon sa pinakagit na okay. Okay, let's see bakit sya nag tatraverse dito sa ano, 1, 2, 3, 6, 7, 8 pero pumunta pa sya dito sa 8 ulit and then 2 3 by 3 siya. So, 0, 1, 2. So, ganda kong ipiprint natin muna siya. So, print upright and then A print uh, B and then size minus 1. So, ipiniprint natin dito yung pagtatraverse niya dito. So, print uh, size minus 1 then C and then uh, print uh, size minus uh, D tsaka bottom left uh, size 1 C B size 1 okay. so ang um, piniprint ko dito yung, in, yung values dito kung paano niya i-access yung So, dito muna, 0, 1, 0, 2, then 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 0. Patung ulit siya sa 1, 0. Then, nag 0, 1 ulit. So, saan ba ito? Ah, okay. So, kailangan natin dito ng... Uh, limitator din dito. So, upright. Kailangan natin ito. Sakto lang naman siya kasi sa upright natin, sa una nating traverse ay uh, zero muna to. And then, pag nag-add siya, so, pupunta siya dito. So, upright. So, madadagdagan yung row natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kailangan natin dito ng parang limiter. Okay. And then, ito ay applicable lang siya for add numbers. So, for example, itong 5. Uh, okay. So, 1 hanggang 7. 5, 6, 7. So, na-traverse niya. Pero, pag 6 siya, okay, wala siya. Okay. Ito. Pero, hindi natin siya ma-re-return. So, kailangan natin ng pag even naman wala siyang ganito wala naman siyang git ng ganito so, basta i-if na lang natin to okay ba yata to ng if ito ay 0 and then equal 0 then you just return traverse so, hindi pa rin siya natitigil stop natin Ito lang. Ito lang kung toto. Sa 
rin muna natin dito sa to. So, wala pa din. Or one din to. Ha, ha, ha. Flame that R dapat to. Barry. na galing yung ari na yun pero gumana siya dun sa ano so pag 1 pag 2 para hindi siya mag traverse dahil 2 1 pag 2 siya so dapat ang access nyo 0, 0, 1, 1, tsaka 1, 0 so Zero. Tama naman. Titigil lang siya pag one minus zero. single na to or ano lang to para na ma-distinguish natin kung siya ba ay even at ano add okay. so ang upright natin ay 0 size natin ay 2 so 0,1 then 0 0 then natin Oh, think Owen. Okay. So, hindi nyo matraverse. Pag ginanto natin siya. Two, three, four. Kaso hindi niya maano. size minus ano size equals to parang nagawa ko na ito kanina so pag 4 Okay, wait lang. So, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7. So, bigla na lang natin siya nagawa. Pero parang try ko na siyang ano. Okay. So, 6,6,7,8,9. Okay. So, tama naman siya. Okay. So, itong if na to. So, ito. Uh, recall ay eh, ano lang natin siya reviewing so meron tayo ditong function pero yung mga nakakabilig yung ibang code pagkapasa ko nito so meron, meron ibang one line lang to so pero ang lalakas naman nila 
So, meron tayo ditong uh, function, then traverse. So, ito yung list. Lalagay natin dito lahat ng mga uh, na-traverse natin. So, pero ang nire-return naman talaga yung list. Okay. So, hindi pa natin ito na-include. So, if... Lagay na natin ito. If r is equals to kung empty siya. So, return na... Uh, ito na lang ganito so gumagana rin ba pag 1 okay, gumagana sya so nag uh, gumawa tayo ng variable up right bottom left para ma-adjust natin yung pag tetraverse natin papuntang gitna also the size pinabawasan natin yung size kasi sa una nyo itatraverse tong malaking box na to and then babawasan natin yung size ng isa so para papaloob talaga siya and then nandito tayo sa uh, infinite loop and then dun, sa loob ng infinite loop meron tayong 4 loops 4 na apat na 4 loops so yung unang 4 loop ay ang itatraverse niya ay yung top and then yung sumunod ay yung right and then sumunod ay bottom and then sumunod ay uh, left and then, meron tayo dito ang dalawang if statement para uh, ma-break natin yung uh, infinite loop. And, <coughs> and then, iba yung uh, pag-re-return natin, pag-even, tsaka add. Pag-even, uh, wala tayong ina-appen sa pinakauli. So, basta recta traverse na tayo. And then, Ah, uh, meron dito tayong size minus upright is equal to 2. So ginamit lang natin 'to para so itong statement na 'to, ibig sabihin ito yung mismong uh, dito yun eh. So para ito yun yung pinakahuli sa ah uh, dun sa box. So pag add naman, uh, nalulup natin sa lahat kaso yung pinakagip na hindi natin naagip kaya meron tayo dito traverse up and upright upright so ito yung pinakagip na sa board and then tsaka natin siya i-return and then meron tayo dito upright tsaka bottom left and size so ina-adjust natin yung values natin ina-add ina nag-add tayo ng isa sa upright and bottom left and then sa size minus natin siya okay, so paasa na lang natin to so, yung una kong attempt, meron siyang ano, if statement sa lahat sa bawat for loop. Pero pwede naman palang kahit ano lang. Kahit sa pinakadulo na lang. So, pass. So, submit natin. Medyo maluwag pa dito sa code wars kasi sa code forces uh, may, uh, may time limit siya na 1 second per test. And then, hindi ko siya maano. So, ito yung sinasabi kong one-liner dito. So, ito yung mga puro na nagagaling nila. Oh. Mga one q sila. So, hindi tayo ano dyan sa one q Honor, 21,000. So, honor natin ay 307 na. So, yun.